नमस्कार राशि संवाद मध्य एकदा अपने सर्व स्वागत करते मी ज्योतिष वास्तु तज्ञ विद्या पाओगे अपने सोबत है ज्योतिष पंडित श्री व्यंकटेश शास्त्री गुरुजी नमस्कार पुनः का प्रश्न प्रश्न लगभग सेमच फर बदलता है उत्तर का बदलता है अर्थात तुम्हार सर्वे जन्म तारखा जन्म वेला वेगे तुम्हारे प्रश्न की उत्तर बदलता है मी गुरुजी पहात है बयाचदा बरेच सेम सेम प्रश्न विचार जता है अगदी साम्य प्रश्न है कभी कभी जेव तुम्हें आम पहात आम्मी एखाद प्रश्न इधे घतो तुम्हारा तो प्रश्न तुम्हारा है कि एक लक्षा घया तस पहा ग मनुष्य जीवना मधे का प्रश्न जे चिंत घर बनत प्रश्न अगदी सेम आसता प्रश्न कुछ ले प्रश्न है आर्थिक चंचन विवाह जीवन सतत्ति मुल पुलाई त्रास है अभ्यास विषयी प्रश्न है शिक्षण पूर्ण होत नहीं है मनु प्रश्न है अनेक प्रश्न है जे तुम्हार आयुष्या जोड़े ते प्रश्न उत्तर का निराकरण कस करता ये अपन चर्चा करो तो। आज ही अच का प्रश्न जे कायम मनात घर कर रिची जोप उड़वत तुम्हार मुलीं प्रश्न आज जो अपने पेला प्रश्न आ तो आहे समीक्षा जन्म तारीख है दह तीन एक चौरण जन्मठिकाण रायगढ़ है जन्मवे है सका सहाजुन बावीस मिनट मग् दोन वर्षांपूर्वी विवाह आता डिवोर्स है परंतु पुनः आयुष्या जो डिवोर्स ही होता ज्यादाशी लग्न होता ती व्यक्ति पुनः आयुष्या इन हो पहाते तो काय के पाजे अचार है समीक्षा की पत्रिका मैं समोर आ मकर राशि और कुंभलग्न इतने लग्ना मधे सूर्य मंगल शुक्र शनि शनि इधे स्वग्रही है और तोबत मंगल देखी लग्न बसले है सूर्य देखी बसले है सूर्यपुत्र शनि दोगांच ही इकड़े थोड़स विनसले दिस्तान बरबर मंगल सूर्य मंगल अंगा अंधारक योग ही है और शुक्र जो कुटुंब पति लक्जरी लाइफ हे सग गोषी का कारकर्ता है तो सुधा तक बसले है राशि जो स्वामी है तो सुधा शनि हमसोबत इतने विराजमान लग्न स्वग्रह बसले है पन स्वतः शनि घर मधे जेवं शत्रु योन बसले लग्नस्थान ही शनिच है लग्नेश शनिच है तेजे सगले बसले शत्रु बसले मंगल शत्रु बसले है सूर्यदेखी शत्रु बसले है शुक्र जो है समोर प्रमाण मधे बसले कारण ये सग्या गोषी जे घड़े कि लग्न होन तुटण एक तो पहली गोष हम डिशीजन मोट जे है ये पूर्णपने इकड़े चुकले दाखते हैं कारण कि का का बुध जो ज्ञाच कारक है बुद्धि कारक जो अपना आतो जो डिशीजन मेकिंग घत आतो कुछ डिशीजन आप घेण कुटन सोड़ण ये हम बुद्धि बुद्ध अपने बुद्धि अपने विचार तो जो कारग्रह तो जो बुध हा हम जो है कि व्यस्थान मधे बसले है चंद्रासोब बसले मुझे हम जे लग्नाच जे डिशीजन होते एक्चुअली थोड़स चुकीस दाखता है तैयण ने लग्न जीवना मधे सूर्य मंगल अंगारक योग अंगारक योग आयाने का होता तामसी स्वभाव तापट स्वभाव आठली ही गोष जी ऐडजस्ट कर पाजे आता संसार मटल कि थोड़स ऐडजस्टमेंट चलत मुलीं कस कि जेपन का ही क एकदम अपने घर में मुली की अटैचमेंट वडिलांश जास्त आते मे सग्या सुख सोई अपने आई वड़ील पूर्ण करीत सगले तेजे जे का लाड आता चाल गोष्टी महेरा मध्य चालत जिकड़े पासरा मध्य ते थोड़स तक एडजस्टमेंट कराव लगत कारण की नवीन घर नवीन परिचय लोक सग्या गोषी नवीन आता तो महेरा मधे जेपन चालत रहता अपने आई वड़ील थोड़ा सा एडजस्ट कर चालत रह अपना पोट का गोड़ा है चालवाव लगता लड़ना महती एक ना एक दिवस घर सोड़न दुसर घर जाए तो मुलीपन जैसे घर जता आप घर समझुन जता कि आप ज्यादा घर जता आधी तो आप सग महर जे है भाऊ बहन आई वड़ील हे सग्या गोषी त्याग कर आई वड़ी थोड़स एक सिग्नल दिल ज्यादा घर जाशील सुखा नहीं रहा आम आम जे है आई वड़ील तुझा सासू सासमे बग आीपन त हक्काने घर जता पधी कभी क्या होता थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग निर्माण होता रहता ईगो प्रॉब्लम्स निर्माण वह लगता का कि मुलगी 
एक हक्काने सासर सासरी जाते हे पण जसं माझं माहेर आहे तेच माझं हे पण हक्कच आहे इकडे पण मी एक त्याच पद्धतीने राहीन असं ते समजतात समजून सगळे आपले हक्क चालवत राहते आज त्या घरात जी मुलगी राहिली असेल ती पण हक्कानेच राहिली असेल त्या घरात त्याच पद्धतीने जर आलेले सून जे आहे तिला पण त्याच रूपामध्ये जर का तुम्ही बघितलं की ही पण आपली एक मुलगीच आहे आणि त्या पद्धतीने जर का तुम्ही थोडंसं तिला ॲडजस्टमेंट केलं तर नक्कीच तिकडे ती मुलगी चांगल्या मुलीच्या मुली पद्धतीने ती नांदेल आणि तुम्हाला नक्कीच तिकडे आपल्या सासू सासरना पण आई वडील म्हणून समजूनच हक्काने चालेल कधी हक्क असतो तर थोडंसं ओरडून पण बोलतात चिडून पण बोलतात हे नाती आहेत नातीमध्ये हे सगळं सांभाळून घ्यावं लागतं ह्या पद्धतीने जर का तुम्ही हँडल केलं तर कधीच शेवटचा निर्णय घ्यायचा विचार येत नाही पण जर का ती मुलगी आपल्या सगळ्या गोष्टीचा त्याग करून एक सासरी आपली जाते आणि तिकडे जर का ती एक हक्क आपला घर म्हणून मानते आणि सगळ्या गोष्टी सांभाळायला लागते तर तिकडे पण थोडंसं मिसअंडरस्टँडिंग होतं की बाबा बाहेरून आलेली मुलगी आणि एवढं कसा हक्क दाखवते असा विचार समोरच्या व्यक्ती करायला लागतात तर ह्या सगळ्या गोष्टी कुठे ना कुठे मिस मॅच व्हायला लागतात मिसअंडरस्टँडिंग व्हायला लागतं मग मुलगी विचार करते की मी सगळं सोडून आली आहे हे आपलं घर म्हणून तुम्ही बोलता आणि जेव्हा मला इकडे हक्क मी दाखवायला जाते आपलं घर म्हणून करायला जाते तर तुम्ही मला करू पण देत नाही आहात त्याच्यामुळे एकमेकांमध्ये द्वेष निर्माण होणं एकमेकांमध्ये कलह निर्माण होणं आणि मनामध्ये कुठेतरी व्यक्ती एकमेकांच्या बद्दलचा आदर कमी होत जाणं आणि त्यावेळेस मग थोडंसं जो मुलगा आहे तो पण दुविधामध्ये फसतो की मी मुलीला प्र म्हणजे आपल्या क जी मुलगी मी आणली आहे घरी तिचा विचार करू की मी लहानाचे जे मोठे मला केले तर आई वडील त्यांचा विचार करू तर ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये तो मुलगा सुद्धा एकदम थोडासा इनबॅलेन्स होऊन जातो म्हणजे ह्याच्यामुळे सगळ्याच गोष्टी मग हळूहळू बिघडत जातात आणि त्याच्यामध्ये जर का एखादी मुलगी वर्किंग असेल मग तिला तिकडे डबल ड्युटी आहे म्हणजे ती जर एकतर का व जॉब पण करा आणि प्लस घरी येऊन आपलं जे सोनाचे कर्तव्य आहे ते पण करा तर ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये जर का तुम्ही ॲडजस्टमेंट करून जर का तुम्ही चाललात एकमेकांना समावून चाललात मी तर सांगतो अशा पद्धतीमध्ये स्वतःचा विचार करण्यापेक्षा थोडासा समोरच्याचा विचार करावा जी मुलगी आहे त्याग करून आली आहे तुम्हाला सलेंडर व्हायला नाही आलेली आहे हे इथे तुमच्या मुलाचं घर तुमच्या मुलाची अर्धांगिनी आहे त्या मुलाने पण समजायला पाहिजे ही माझी अर्धांगिनी आहे हे माझं अर्ध आयुष्य जे आई वडिलांनी पूर्ण केलेलं आहे तर पुढचं आयुष्य माझी बायको पूर्ण करणार आहे त्याच्यासाठी असं जरुरी नाही आहे की फक्त बायकोलाच घेऊन चालायचं आहे आपल्या आई वडिलांना पण सोबत घेऊन चालायचं आहे आणि बायकोला पण सोबत घेऊन चालायचं आहे ह्या पद्धतीने जर का त्याने विचार केला आणि त्या पद्धतीने जर का प्लॅनिंग्स केले तर आपला संसार व्यवस्थित राहतो आई वडिलांचंही सुख मिळतं पत्नीचंही सुख मिळतं आणि पुढचे संत तीही सुख मिळतं ह्या सगळ्या गोष्टी जर का प्लॅनिंगने विचार करून ॲडजस्ट करून जर का चाललं तर सगळ्या गोष्टी होतात इकडे थोडंसं ह्या मुलीचं जे दाखवतं आहे सूर्यमंगळ अंधार एक योग आहे आणि शनी मंगळ श्रापित योग दाखवलेला आहे सूर्यपुत्र शनी दोघांचाही एकमेकांमध्ये जे संतुलन पाहिजे आहे त्या पद्धतीने जमत नाही सूर्य शनीचा पिता आहे पण शनी मात्र थोडासा द्वेष निर्माण करतो सूर्याबरोबर त्याचं जमत नाही आणि सूर्य आणि मंगळ हे दोन्हीही शनीच्या घरात बसलेले आहेत त्याच्या कारणाने इथे हे घर पूर्ण बिघडलेलं आहे म्हणजे लग्नस्थान बिघडलेलं आहे जर ह्या मुलीने आधीपासून जर का सूर्यमंगळ मंगळ दोष व्यवस्थित क्लिअर करून घेतला असता काही विधिविधान असतात ते वैदिक पद्धतीने जर का व्यवस्थित केलं असतं चांगला योग्य मार्गदर्शन घेऊन एखाद्या ज्योतिषाचं एखाद्या ब्राह्मणाचं वैदिक पद्धतीने निवारण केलं असतं आजकाल कुठेतरी काही थोडेसा समूह विधी वगैरे पण भरपूर होतात तर त्या पद्धतीने करून काही अर्थ नाही तर वैदिक पद्धतीने जर केलं तर ह्या बऱ्याच गोष्टी ह्यांचा मंगळ दोष वगैरे आहे ह्या बऱ्याच गोष्टी आपल्याला इथे निवारण झाल्या असता आणि आतापर्यंत ह्याच्या पुढच्या गोष्टी ह्यांना फेस करायला लागल्या नसतात तर समीक्षाची पत्रिका इथे आपण कंटिन्यू करणार आहोत पण तत्पूर्वी घेऊया एक छोटासा ब्रेक ब्रेक नंतर पुन्हा आपलं सर्वांचं स्वागत आहे आपण समीक्षाच्या पत्रिकेबद्दल बोलत होतो आणि लग्नस्थानामध्ये मंगळ सूर्य शनी आणि शुक्र ह्याच्यावर आपला विषय चालू होता तर सूर्य मंगळ अंगारक योग ह्याच्यासाठी समीक्षा तुला सूर्याचा प्रभाव आणि मंगळाचा प्रभाव थोडासा स्वतःवर कंट्रोल रागावर कंट्रोल करणं गरजेचं आहे जर का समोरची व्यक्ती पुन्हा एकदा तुमच्या जीवनामध्ये यायचा प्रयत्न करत असेल 
तर काही हरकत नाही थोडस सूर्यामंगळाचा जो प्रॉब्लेम आहे ते वैदिक विद्यत वैदिक पद्धतीने विधी करून जर का क्लिअर करून टाकलं तर तुझ्यासाठी चांगलं राहील इकडे मंगळाचा जो रत्न आहे मुंगा तो मी सांगितला असता तुला घालायला पण नाही सांगू शकत कारण की शनी आणि सूर्य सा सोबत बसलेले आहेत आणि मंगळ घालून तू आणखी ॲग्रेसिव्ह आणि तापट होऊ शकतेस त्यासाठी मंगळ घालू नको त्यापेक्षा मध आणि दही जर का तू घेऊन शिवलिंग शिवपिंडावर जर का तू मध आणि दही घेऊन जर का दर सोमवारी जर का एक सारवण करशील शिवपिंडावर आणि त्याला जर का प्रार्थना करशील तर सूर्य आणि मंगळाचा प्रभाव तुझा कमी होईल आणि त्याचसोबत शनीचा जो त्रास आहे ते कमी करण्यासाठी तुला पिंपळाच्या झाडाखाली एक तेलाचा दिवा दर शनिवारी तुला तो लावायचा आहे आणि तो ती जे तेलाची ती जे वात राहील ते दक्षिण दिशाला पाहिजे कारण की शनीचा प्रभाव त्या साईडने निगेटिव्ह एनर्जी त्या साईडला निघून जाण्यासाठी ते तुला दक्षिण दिशेला राहणं गरजेचं आहे तर हे नक्की तू प्रयत्न करून बघ आणि समोरच्या ज्या पण काही जो पण काही व्यक्ती आहे जो पण काही पार्टनर आहे ज्याच्यामुळे हे दिवसचं योग आलेलं आहे त्याची पत्रिका तर नाही आहे आपल्यासोबत होईल तेवढं शक्य तुझ्या पत्रिकेवरून मी तुला जे सांगितलेलं आहे नक्की हे रूल्स फॉलो कर आणि पुढचे विचार जे पण करशील ते थोडं सांभाळून शांत बुद्धीने घे कारण की संसार टिकवून ठेवणं हे तुझ्या हातामध्ये आहे आणि बुध जो आहे व्यस्थानामध्ये तो तुझे डिसिजन चुकवतोय तर त्याकरिता सुद्धा तुला एक पाचूचा रत्न धारण करशील ते तुझ्यासाठी चांगलं राहील पुढचे डिसिजन्स तुझे व्यवस्थित राहतील डिसिजन्स चुकणार नाहीत तर पाचू रत्न जर एक सव्वा पाच कॅरेटपर्यंतचं जर तू घालू शकतेस तर ते तू घाल आणि कुठलेही निर्णय घेताना थोडंसं डोकं शांत ठेवून निर्णय घेतलीस तर तुझं पुढचं आयुष्य सुख समृद्धी आणि शांतीच राहील समीक्षेसारख्या असंख्य मुली आहेत की विवाहानंतर काहीतरी घडामोडी झाल्या आणि डिवोर्स घ्यावा लागला पण त्याच्यानंतरही ज्या अर्थी समीक्षाने हा प्रश्न पाठवला डिवोर्स झालेला आहे आणि पुन्हा तो जोडीदार आहे तो म्हणत आहे की आपण पुन्हा संसार सुरू करूया जेव्हा हा प्रश्न आमच्यापर्यंत पोहोचतो किंवा हा प्रश्न जेव्हा मनात येतो तेव्हा अर्थात समीक्षा तुझ्या मनाची तयारी व्हायला सुरुवात झालेली आहे की हा जो मोडीत निघालेला संसार आहे त्याची घडी पुन्हा बसवण्याचा तू विचार करतेस अर्थातच जर पत्रिका जुळून हा विवाह केला असेल तर ह्या जो काही नाट्यमय घटना ही जी झाली डिवोर्सची ती कदाचित मोडीत निघेल आणि संसार पुन्हा सुरळीत सुरू होईल पण जसं गुरुजींनी सांगितलं की पत्रिकेमध्ये काही दोष आहेत अंगारक योग असेल किंवा शनी आणि रवी हे स्वत शनीच्या राशीत बसलेले असतील हे जे काही ग्रहमान आहे हे काय सुचवतं असं गुरुजींनी सांगितलं तुम्हाला वैदिक पद्धतीने काही होम हवनं करून घेणं गरजेचं आहे आपले शास्त्र असं सांगतं की यज्ञ हा खूप गरजेचा आहे प्रत्येक मनुष्य जीवाने यज्ञ हा करायलाच हवा यज्ञ म्हणजे काय तर विशिष्ट वनस्पतींची होम आणि हवन हे प्रत्येक व्यक्तीनं केलं पाहिजे म्हणजे जेव्हा पत्रिका समोर येते तेव्हा काही गुरुजी काही ज्योतिषी तुम्हाला काही विशिष्ट पूजा सांगतात आणि त्या पूजेचं जो एंड आहे जो शेवटचा पार्ट आहे तो आहे हवनाचा त्याच्या आधीचा पार्ट असतो तो मंत्रांचा असतो मंत्र मंत्र कशासाठी तर अर्थातच पत्रिकेतले काही नकारात्मक ग्रह जे तुमच्या आयुष्यावरती नकारात्मक प्रभाव पाडतात किंवा आयुष्यात एखादी दुःखद घटना घडवतात त्याच्या शांती कर्म म्हणून काही मंत्र आणि त्याच्या पश्चात होम हवन म्हणजेच यज्ञ तसं पाहायला गेलं तर प्रत्येकाच्या पत्रिकेत काही ना काहीतरी घडामोडी दिसतात आणि म्हणून ज्योतिषी तुम्हाला काही होम हवन किंवा काही पूजा सांगतात या पूजा वैदिक पद्धतीने होणं खूप गरजेचं आहे कारण का तर जेव्हा तुम्ही पत्रिका घेऊन एखाद्या ज्योतिषाकडे जाता तेव्हा तुमचं नक्षत्र कुठलं आहे नवमांश कुंडली काय सांगते किंवा तुमच्या आयुष्यात जी काही घटना आहे जी तुम्हाला दुःख देते त्या घटनेच्या निवारणासाठी कुठल्या विशिष्ट वनस्पतीचं हवन व्हायला पाहिजे हे खूप महत्वाचं असतं आपल्याला असं माहिती आहे की प्रत्येक नक्षत्र आहे म्हणजे जसं अश्विनी नक्षत्र आहे मेष राशीचं तर आपण कुचला वनस्पती सांगतो ज्येष्ठा नक्षत्र असेल तर आपण बेलाची वनस्पती सांगतो पुष्य नक्षत्र असेल तर पिंपळ सांगतो तसं पाहायला गेलं तर जेव्हा समिधा तयार होतात हवनाच्या तेव्हा या सगळ्या वनस्पतींचे काही अवशेष त्याच्यात असतात पण जेव्हा तुमची एखादी पूजा घेतली जाते किंवा हवन केलं जातं तेव्हा विशिष्ट समिधांचा 
सहभाग त्या पूजांमध्ये असतो हे लक्षात घ्या सगळ्या पूजा एकसारख्या नसतात म्हणजे जर समीक्षेची पत्रिका आपण पाहिली तर त्याच्यात आपल्याला अंगारक दोष दिसतोय रवी आणि शनीचा दोष दिसतोय तर मग ती पूजा कशी केली पाहिजे किंवा शास्त्र वैदिक पद्धतीने त्या पूजे पूजा कशी झाली पाहिजे हे सगळ्या पत्रिकांनुसार बदलणाऱ्या गोष्टी आहेत लक्षात घ्या विशिष्ट मंत्र विशिष्ट यंत्र विशिष्ट रन रत्न आणि विशिष्ट हवन हे सगळं व्यक्तिपरत्वे बदलताना आपल्याला दिसतं तेव्हा लक्षात घ्या जेव्हा तुम्ही आम्हाला प्रत्यक्ष भेटायला येता तेव्हा आम्ही तुमचे हस्तरेषा चेहरा पत्रिका पत्रिकेचा सूक्ष्म अभ्यास याच्यावरून तुम्हाला काही गोष्टी पूजा पाठाच्याही सजेस्ट करत असतो आणि मग त्यावेळी आम्ही सजेस्ट करतो की तुम्हाला कुठली वनस्पती लाभदायक आहे तुमच्या आरोग्यामध्ये कुठे काय गडबड होऊ शकते आणि त्यावेळी कुठल्या वनस्पतीचा इनटेक केला तर तुम्हाला तो चांगला राहील हे आम्ही तुम्हाला सजेस्ट करत असतो तुम्ही जेव्हा आम्हाला प्रत्यक्ष भेटायला येता तेव्हा तुमची पत्रिका आणि तुमच्या हस्तरेषा यांवरून साधारण कुठला आजाराची संभावना आहे तुम्हाला कुठला आजार होऊ शकतो याच्यानुसार कुठल्या वनस्पतींचा वापर तुमच्या औषधांमध्ये व्हायला हवा हेही आम्ही तुम्हाला सजेस्ट करत असतो अर्थात तुमची पत्रिका काय काय सांगून जाते यावर आपण चर्चा करणार आहोत घेऊयात एक छोटासा ब्रेक ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे समीक्षाची पत्रिका आपण पाहिली आता आपण पत्रिका पाहत आहोत प्रतिमयांची जन्मतारीख आहे बावीस सहा एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी जन्मवेळ आहे सहा वाजून पंधरा मिनटं सकाळी आणि जन्मठिकाण आहे वापी यांचा प्रश्न असा आहे प्रेम विवाह केला होता दीड वर्षातच नवरा हार्ट अटॅकने गेला आता उर्वरित आयुष्य कसं राहील किंवा दुसऱ्यांदा अशी काही घटना आयुष्यात घडेल का ती प्रतिमाची पत्रिका समोर आलेली आहे ह्यांचं मीन राशी आणि मिथुन लग्न इथे दाखव दाखवतोय सूर्य आणि बुध आणि शुक्र हे तीन ग्रह ह्यांच्या लग्नस्थानामध्ये बसलेले आहेत पंचम स्थानामध्ये शनी आणि मंगळ शनी इथे उच्चचा दाखवतोय तुळा राशीमध्ये शनी आणि मंगळ बसलेला आहे रोगस्थानामध्ये वृचिकेचा केतू दाखवतोय सप्तम स्थानामध्ये गुरु दाखवतोय आणि त्याचसोबत इकडे कर्मस्थान म्हणजे दशम स्थानामध्ये चंद्र म्हणजे मीन राशी आहे आणि व्यामध्ये ह्यांचा राहू दाखवतोय तर आता ह्यांचं जे काही घडलेलं आहे प्रेम विवाह तर प्रेम विवाहामध्ये ह्यांचा जो लग्नस्थानामध्ये जो बसलेला आहे हा शुक्र मिथुनेचा बसलेला आहे आणि शुक्र मिथुनेचा हा नीचेचा दाखवतोय नीचेचा शुक्र असल्यामुळे ह्यांना जी काही घटना घडलेली आहे हे ह्यांचं आयुष्यामध्ये प्रेम विवाहाचे योगच नव्हते ॲक्च्युली कारण की सूर्य सूर्याबरोबर शुक्र देखील अस्त झालेलं आहे बुधाचं ते स्थान आहे बुध तिकडे स्वग्रही बसलेलं आहे आणि सूर्य देखील बसलेला आहे आणि शुक्र तिकडे अस्त झाल्या कारणाने शुक्र बुध लक्ष्मीनारायण योग जो होता तो इकडे पूर्णपणे खंडित व योग झालेला आहे आणि सूर्याबरोबर तो परिपूर्ण अस्त झालेला आहे त्याच्या कारणाने प्रतिमाने जो प्रेमविवाह हा जो निर्णय घेतलेला हा ॲक्च्युलीट चुकीचा होता काहीतरी मनाच्या भावनांमुळे म्हणा या काही अशा गोष्टी तिच्यावर घडल्या असेल जो डिसिजन तिने खूप फास्ट घेतलेला आहे आणि त्याच्या कारणाने आई वडिलांचा देखील जो सपोर्ट राहायला पाहिजे होता तो सपोर्ट देखील त्यांना राहणार नाही आणि वेळातला राहू ह्यांचं जे काय आहे की आयुष्यामध्ये खूपसा वेळ वाया घालवतो आणि कुठलेही जे काही डिसिजन्स घेतलेले आहेत ते व्यर्थ करवतोय त्याच्या कारणाने ह्या सगळ्या गोष्टी यांच्या घडलेल्या आहेत सप्तम स्थानामध्ये जो आपला लाईफ पार्टनर असतो हा गुरु बसलेला आहे ॲक्च्युली गुरु तिकडे स्वग्रही बसलेला आहे तर गुरुच्या लिगडीत ह्यांना अशा काही गोष्टी घडायला नको होत्या म्हणजे इथपर्यंत जे समोरच्या व्यक्तीला मोठा त्रास व्हावा असं व्हायला नको होतं पण तुम्ही जर का त्याच वेळी जर का तुम्ही दोघांचीही पत्रिका बघून चेक करून कुठले काही मोठे प्रॉब्लेम्स नाही येत ना मुलाला काही आजार नाही येत ना या कुठले ह्यांची जे शनिमंगळ पंचमातला दाखवतोय तो शनिमंगळामुळे कुठलाही त्रास मुलाला मोठा तर येणार नाही ना कारण की शनीची जी दृष्टी आहे हे कुटुंबस्थानावर दहावी दृष्टी पडते आणि मंगळाची दृष्टी देखील 
हैंची जे है आठवी दृष्टि व्यस्तना मे राहू वर पड़ते तो इतने राहू आ मंगल हे देखी षडाष्ट योग दाखते मंगल मे लग्ना का कारग्रह अपन जेवन ल लग्न कर आधी मंगल बगतो आ मंगल मंगला की दृष्टि आठवी दृष्टि है व्यस्तना और व्यस्तना मधे राहू बसले कारण राहू आ मंगल देखी इतने षडाष्ट योग दाखिल है तर हा स ग्रहांचा जे का ही दृष्टि एकमेक पड़त है ती थोड़स पाप पद्धति ने पड़ता कारणा ने हा स गोषी घड़े तर सम प्र प्रतिमा ने जर का आधीपासन तिने जर का मैच मेकिंग के लिए मुला अपने बरबर पत्रिका जमते नहीं जमते हे बगित तिचा मृत्युस्थान मजे मुला जो है तो मृत्युस्थान ज्यादे कुछ ग्रह है मृत्युस्थान मजे अपल आठव स्थान कुंडलीपासन लग्नापासन जे आठव स्थान तो मृत्युस्थान कुछ पाप ग्रह की दृष्टि पड़ी है का या घरा कु ग्रह नीचे का होन बसला है का तो अशा सग्या गोष्टी ने जो बगित तिला मोटा सा आज हा योग आला नाबत शनि आ मंगला जो पंचम स्थान मतलब जो योग बसले है हापन खूब मोटा घातक आतपात योग सुधा देू शकता कारण हो हा जो दोष मे एकदा लग्न जार पति पत्नी से ग्रह एकमेक चालू होता मन कारण कि एकमेक अर्धांगनी और लाइफ पार्टनर आता शनि मंगला दोष शक्य तो हो पति वाण शनि मंगला मु कहीं तरी घातपात सारे योग फेस कराला लाइफ पार्टनरला पड़ना आम हा घटना घड़े अशा गोषी जा प्रतिमा खूब वाइट अस पद्धति ने आयुष्या तुला फेस कराव लगे है तो शक्य तो शनि मंगला दोष जो है तो क्लियर करूँ टाक आचे का शुक्र हा जो बसले है देवी की उपासना करना गरजे चाहिए कुलाचार कर गरजे चाहिए कि जवर कुछ जर का मंदिर अल लक्ष्मी मंदिर अल महालक्ष्मी च मंदिर अल तो शुक्रवार दिवसी पांडरे कपड़े घलून महालक्ष्मी पांडरी फूल चढ़वशी ये तुझा सा फार चल अशा पद्धति ने अनेक प्रश्न आमोर ये विलेपार्ले नवी मुंबई पुणे या तीन ठिकाने प्रत्यक्ष तुम्हारा भेटो है शनिवार रविवार तुम्हार भेटी सा आहोत तो तुम्हें जर का प्रश्न आते खूब महत्व के तुम्हें स्वत भेटाला या उद्या पुनः यच वे यहाँ नवीन प्रश्नासह आप आहोत तो विश्रांति घो नमस्कार Oh